हेलो भिवार्स आज के भिडियो हमें ट्रांसफर्मारे ओपेन सार्किट शर्ट सार्किट और पार्सेंटेज भोल्टेज रेगुलेशन रिलेटेड और एक गुरुतपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो बो। जरा चैनल एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के ट्रांसफर्मारे ऊपर आगे बेसिक भिडियोग एक देखे आसन तुम्हें बुझते सुविधा हो तो देखो एखे किड ये करते देखते ओपेन सार्किट टेस्ट जो एल वि सडे से ए शर्ट सार्किट टेस्ट यहाँ होता है एच वि सडे और यहाँ जिरो पॉइंट एट पावर फैक्टर लिडि लैगिंग फुल लोड गुरुतपूर्ण जिन फुल लोड और बैशो बुशो बीस भोल्ट और ये यान एमिटार भोल्ट मिटार रिडिंग आगुलेशन चाहसे हमें क्योंकि वही ओपेन सार्किट टेस्टर रेजिस्टिव रेजिस्टेंसटा कत इंडेंसटा कत से क्योंकि चाय नहीं सो एक्चुअल ओपेन सार्किट टेस्ट है ये कोश्चनटार जो लागे ना बाट येजिस्टेंसटा आर सी और एक्स एम जो बेर करते बोल तेल क्यों ये बेस चिंता सपेक्ष जिन ही तो अवश्य हमें से आर सी और एक्स एम टा बेर करब ये कोश्चन पूराटा समाधान करारे तर बेर करब आगे ये आगे जा कोश्चने जो देखे से आगे बेर करी तो डिटामाइन डी रेगुलेशन एट जिरो पॉइंट एट जेहतु रेगुलेशन चाहसे एखे शुदुम्र क्या लागे हमारे शर्ट सार्किट टेस्ट तो शर्ट सार्किट टेस्ट हे एच वि सडे करते फाइन मैं एच वि सडे रिडिंग एच वि सड मैं यहाँ से एच वि सडे ये रिडिंग पाई मैं एल वि सडा हमार शर्ट है तो एल वि सड को एल वि मान लो भोल्टेज सड मैं दुशो बीस भोल्टेज सडटा कि शर्ट है तुशो बीस भोल्ट हो सेकेंडारि रेफार टू सेकेंडारि अर्थात ये भैलूटा एखान जा दुशो बीस भोल्ट हमारे सेकेंडारि सड ये शर्ट करा और एच वि सडे रिडिंग पासी तो यहाँ हमार प्राइमरि मैं एखान जो डाटागुलो पा रेजिस्टेंस तेड इम्पिडेंस एगो सब हम रेफार टू है प्राइमरि क्यों ना ये एच वि सडे रिडिंग ना हो एच वि सड आप देखते प्राइमरि सड सो हमें जो क्षेत्र करब तीन सौ साठ हमें क्या भाव कर शर्ट सार्किट टेस्टे तीन सौ साठ पी इज इक्ल टू आई स्कोर आर अवश्य ये आईटा हे रेफार टू कि प्राइमरि कारण एच वि सड एच वि मान प्राइमरि देखते तेल आई वन स्कोर आई वन मान हम प्राइमरि इंटू आई वन स्कोर सरि ये आई वन एक्चुअल हमारे भैलू तो हमारे आई आत दे भू भूटा हमारे टेन पॉइंट फाइव तो टेन पॉइंट फाइव एर पर स्कोर इंटू कत और वन कि हलो कारण यहाँ रेफार टू एच वि सड एच वि मान प्राइमरि सो यान आरोन पे जाब कत देखी और वन आस कलकुलेटर यूज करते देखो तीन सौ साठ डिवाइडेड बरो वन आरो वन टेन पॉइंट फाइव एर पर स्कोर तेल मोटामोटी पासी थ्री पॉइंट टू सिक्स फाइव एट सरस लिखते देखो थ्री पॉइंट टू सिक्स फाइव ओहम रेफार टू प्राइमरि तेल पर देखी पर हमें भोल्टेज शर्ट सार्किट टेस्ट भोल्टेज और एम्पेयर जाना थकले देखले से खाना कि बेर करते जेड बेर करते ये प्राइमरि जेड तेल जेड ओ वन इज इक्ल टू है जस्ट ओम स्ल भि डिवाइडेड बै आई तो भि हे छियाशी टेस्टर भि यूज करते हैं ये क्योंकि हमारे यार भि यूज कर लेके बार डबल जिरो खाने एगो क्यों बार बार एर आगे हमार पूर्ववर्ती क्लसगूते सो बी केयरफुल तेल देखो छियाशी बै दस दशमिक पाँच ये कत आ देखी छियाशी बै दस दशमिक पाँच ये मोटामोटी हमारे आट पॉइंट वन नाइन एट पॉइंट वन नाइन जिरो एक्चुअल तो एट पॉइंट वन नाइन निल पॉइंट वन नाइन हम तो यहां के एक सो वन पासी अबियलि पासी असंख्य बार आपनारा देखे कि भाव बेर करी एखान रूट ओवर अफ जेड वन ऊपर स्कोर सरि देखते यो बजे लगते से देख रूट ओवर अफ एट पॉइंट वन नाइन ऊपर स्कोर माइनस थ्री पॉइंट टू सिक्स फाइव एर पर स्कोर तेल मोटामोटी एक मन है 
সুবিধাজনক ভ্যালু পাবো এইট পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফাইভের উপর স্কোয়ার ওয়ান নাইনের উপর স্কোয়ার মাইনাস থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স ফাইভের উপর স্কোয়ার যে রেজাল্ট পাইলাম সেটাকে রুট করে দিব তাহলে আমাদের সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ওয়ান সিক্স হবে ফাইভ ওয়ান ওয়ান সিক্স ও হোম ঠিক আছে আমরা এখানে ভ্যালু পাইলাম এক্সো ওয়ান এখন আমাদের রেগুলেশনে চলে যাব জিরো পয়েন্ট এইট পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং দিছে তাহলে রেগুলেশনের জন্য আগে আমার লাগবে হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপের ফর্মুলাটা ঠিক আছে তাহলে ভোল্টেজ ড্রপের ফর্মুলাটা কি হবে সিম্পলি আমি এর আগেও দেখিয়েছিলাম কত আই আর কস ফাই আর এটা ল্যাগিং নাকি লিডিং অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন হচ্ছে ল্যাগিং সো মাঝখানে অবভিয়াসলি প্লাস হবে প্লাস এক্স কস পাই এখন আমরা দেখব আমাদের ডাটাগুলো কীভাবে দেয়া আছে কীভাবে নিলে আমার সুবিধা হবে তো ডাটাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ও ওয়ানে আছে দ্যাট মিন্স এখানে আর ও ওয়ান এটা এক্স ও ওয়ান আমি কিন্তু এক্স ও ওয়ান এক্স আরও আরও টু দিলে তখন কিন্তু সেইভাবেও কিন্তু ক্যালকুলেশন করা যাবে সরি এক্স ওয়ান আর যেহেতু আরও ওয়ান এক্স ওয়ান ইউজ করা হয়েছে সো এটা হবে আই ও ওয়ান আর যদি আর ও টু এক্স ও টু ইউজ করা হইতো তাহলে এখানে হইতো আই টু দুটোই কিন্তু আমার ইউজ করা যাবে তাহলে আই ওয়ানটা আমার লাগবে আই ওয়ানটা আমার জানা নাই আই ওয়ান কিন্তু আবার এনে যদি এইটা বসায় দেন একেবারে ডবল গোল লাখাবেন ঠিক আছে কারণ এগুলো হচ্ছে টেস্টের রেজাল্ট টেস্টের রেজাল্ট এই পর্যন্তই শেষ এই যে এই ভ্যালু বের করা পর্যন্তই শেষ এরপর এটা হচ্ছে আমাদের রেটেড বোল রেটেড কারেন্টটা তাহলে কত রেটেড কারেন্ট অনুযায়ী আমাদের কত বিশ কেবি এ তাহলে বিশ হাজার বিশ হাজার ডিভাইডেড বাই আমার কত আই ওয়ান আই ওয়ান হচ্ছে বিশ হাজার এস ডিভাইডেড বাই ভি ভি কত অ্যাকসেপ্ট করবেন অবভিয়াসলি বাইশো অ্যাকসেপ্ট করতে হবে কারণ আই ওয়ান হিসাব করছেন তাহলে বাইশো দিয়ে এলাম ইন্টু আর ওয়ান আর ওয়ান জানা আছে কত আর ও ওয়ান আর ওয়ান আর ওয়ান থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স ফাইভ থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স ফাইভ ইন্টু কস ফাইভ কত দিচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট বিউটিফুল ভ্যালু প্লাস এক্সো ওয়ান সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ওয়ান সিক্স এখানে ভুল হয়েছে না ফর্মুলা সাইন ফাইভ হবে এটা তাই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ওয়ান সিক্স ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট কে সাইন ফাইভ ওয়ান এলে জিরো পয়েন্ট সিক্স আসবে তাহলে মনে হয় আমরা একটা দশমিক ভ্যালু পেতে পারি এখান থেকে তাহলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ওয়ান সিক্স ইন্টু জিরো পয়েন্ট সিক্স প্লাস থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট ইন্টু বিশ হাজার ডিভাইডেড বাই বাইশো তাহলে আমাদের চৌষট্টি দশমিক সাত এক প্লাস ভ্যালু আসতেছে এবার চৌষট্টি দশমিক সাত এক সাত 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 বলতে পারি এত ভোল্ট বাট আমাদের লাগবে হচ্ছে রেগুলেশন শুধু বললে আমরা ধরে নিব এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ ভোল্টেজ রেগুলেশন তাহলে পার্সেন্টেজ ভোল্টেজ রেগুলেশন বি আর এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের হবে যে ভোল্টেজ ড্রপটা আমরা পাইলাম সেটার ইনিশিয়াল অংশ দ্বারা ভাগ তাই সেটার ইনিশিয়াল অংশ কত অ্যাকচুয়ালি অর্থাৎ ইনিশিয়ালি যে ভোল্টেজটা ছিল সেভেন ওয়ান সেভেন সেভেন ইনিশিয়ালি এটা কোন সাইড প্রাইমারি সাইড প্রাইমারি সাইডে কত বাইশো তাহলে বাই ডিভাইডেড বাই বাইশো ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি আমরা এখন ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারি চৌষট্টি দশমিক এটা ডিভাইডেড বাই বাইশো গুণ একশো তাহলে এটাতে আসছে আমাদের মাইন প্লাস ভ্যালু আসছে প্লাস টু পয়েন্ট নাইন ফোর ওয়ান সেভেন বইতে কত দেওয়া আছে দেখি হ্যাঁ টু পয়েন্ট নাইন দেওয়া আছে ঠিক আছে সমস্যা নাই প্লাস টু পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট আর আমাদের আসে টু 
ट्रांगल्ले আর এটা হচ্ছে 0 1 প্রতিবুস্তা সমকোণী ত্রিভুজের আর এটা হচ্ছে x 1 এটা তো অসংখ্য বার আপনারা দেখেছেন তো এইখান থেকে দেখুন এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা এবং cos থিটা যদি নেন সেটাই তো পাওয়ার ফ্যাক্টর বলি তাহলে cos থিটা মানে হচ্ছে আমাদের r 1 বাই 0 1 ঠিক আছে তাহলে r 1 হচ্ছে কত 3.265 উপরে আর নিচে কত x01 सॉरी 01 মানে 8.19 তাহলে আমরা একটু ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারি এখন 3.265 ডিভাইডেড বাই 8.19 তাহলে আমাদের 0.3986 আসে এটাকে মনে বইতে সম্ভবত 0.4 ধরা আমার আন্দাজ 0.4 হ্যাঁ 0.4ই ধরছে ওরা যেহেতু এখানে টু পয়েন্ট নাইন ধরছে এটা অনুযায়ী আমি ইহে করে বললাম একের সময় তো ওরা এক এক কাজ করে জিরো পয়েন্ট ফোর এবং কি পাচ্ছেন আপনার ল্যাক পাচ্ছেন যেহেতু কয়েল এক্সো ওয়ান ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর টোটালি এই যে জিরো পয়েন্ট এইট পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং সো এখানে এটা ল্যাক ঠিক আছে এটা পেলাম বাট আমরা ওপেন সার্কিট টেস্টের যদি এখানে রেজিস্টেন্স আর ওই যে আরসি এবং এক্সএম বের করতে বললো তাহলে কিন্তু এখানে বেশ কিছু কনফিউশন আপনাদের মধ্যে তৈরি হয়তো যেটা সম্পর্কে যদিও আমার এর পরের ভিডিওতে থাকবে এটা কিভাবে আমরা করতে পারি তারপর আমি এই ভিডিওতে একটু দেখিয়ে দিই কি ঝামেলা আছে কোশ্চেনটিতে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি আগের মতো কেন এতটা ইজি না এটা বের করা তো আমরা একটু দেখি দুশো বিশ ভোল্ট ফোর পয়েন্ট টু এমপিয়ার একশো ওয়াট এবং এই রিডিংগুলো দেওয়া হয়েছে এলবি সাইড বাট এলবি সাইডটা অ্যাকচুয়ালি এখানে কি সেকেন্ডারি সাইড কিন্তু ভালো মতো খেয়াল করুন এল বি সাইডটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে এখানে সেকেন্ডারি সাইড এখানেই হচ্ছে আমার মেইন মজার খেলাটা ঠিক আছে এস বি সাইডকে আমার ওপেন করছে বাট এখানে রিডিং পাচ্ছে এল বি সাইডে বাট এল বি সাইডে যদি এই রিডিংগুলো আপনি ধরেন তাহলে কি আমার ইয়েটা ঠিকঠাক কাজ করবে একবার খেয়াল করে দেখুন তো আমাদের এই যে ওপেন সার্কিট টেস্টে যে আর সি এবং এক্সএম পান এগুলো কিন্তু সব হচ্ছে রেফার টু প্রাইমারি সো এটাই হচ্ছে এখানকার মেইন ট্রিক্স তাহলে হ্যাঁ অবশ্যই আমরা এই ডাটাই প্রথমত ইউজ করব অর্থাৎ একশো আটচল্লিশ কীভাবে হিসাব করেছিলাম ওপেন সার্কিট টেস্ট একশো আটচল্লিশ পি নট ইজ ইকাল টু ভি নট আই নট ভি নট হচ্ছে আমার কত দুশো বিশ ইন্টু আই নট আই নট হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু কস ফাই নট এটা কিন্তু হুবহু এটাই ইউজ করলাম বাট এটা হচ্ছে আমার এল বি সাইড মানে হচ্ছে সেকেন্ডারি সাইড তো সেকেন্ডারি আর প্রাইমারি পাওয়ার ফ্যাক্টর তো আর চেঞ্জ হবে না এই কস পাই एक ही रेजाल्ट दे सो एट कस पाई कस पाइर मत ही बेर करी समस्या नहीं बाट एर पर भैलूगुल ख्याल क्ष करते अच्छा कस फाइ हिसाब लिखल आप देखो एक सौ आठचल्लिस डिवाइडेड बै दुशो बीस डिवाइडेड बै फोर पॉइंट टू एक आठचल्लिस डिवाइडेड डिवाइडेड बै दुशो बीस डिवाइडेड बोर पॉइंट टू তাহলে আমাদের জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আসতেছে মোটামুটি কস্তিটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এটা আসতেছে ফাইন সমস্যা নাই বাট এখন হচ্ছে আমাদের মেইন কাজটা করতে হবে অর্থাৎ এখানে আই যেটা দেয়া আছে এই যে ফোর পয়েন্ট টু এমপিয়ার এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের রেফার টু লো ভোল্টেজ সাইড কারণ লো ভোল্টেজ সাইডে রিডিং দেওয়া হচ্ছে বাট অ্যাকচুয়ালি কোল লস আইটেমগুলো থাকে হচ্ছে এটা কি হচ্ছে লো ভোল্টেজ সাইড মানে সেকেন্ডারি সাইড বাট আমাদের কোল লস কম্পোনেন্টগুলো থাকে হচ্ছে প্রাইমারি সাইডে তাহলে এটাকে অবভিয়াসলি আমাদের রেফার টু প্রাইমারিতে কনভার্ট করতে হবে তাহলে কিভাবে করতে পারি জাস্ট আমাদের আই নট যদি আমরা বের করতে চাই আই নটটা আমার অ্যাকচুয়ালি হবে এ ফোর পয়েন্ট টু হুবো হুবো হবে না ফোর পয়েন্ট টুটাকে চেঞ্জ করে আমাদের রেফার টু প্রাইমারিতে নিয়ে যেতে হবে কত সেটা রেফার টু প্রাইমারি মানে প্রাইমারিতে কি হচ্ছে ভোল্টেজ বেশি মানে কারেন্ট কম 
কারেন্ট যাবে তার উল্টো আকারে তাই দুশো বিশ ডিভাইডেড বাই বাইশো তাহলে আমরা কি করতে পারি এখন আমরা ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারি তাহলে ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু দুশো বিশ ডিভাইডেড বাই বাইশো পয়েন্ট ফোর টু অ্যাম্পিয়ার আই নটটা আমার পয়েন্ট ফোর টু অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি এটা সাহায্য নিয়ে আমরা আই ডাব্লিউ বের করতে পারি তাহলে আই ডাব্লিউ কি হবে জাস্ট আমাদের আই নট কস ফাই নট মানে আমি একটু ডিরেক্ট করতেছি এগুলো তো এর আগেও আপনারা অসংখ্য বার দেখেছেন তাই একটু ডিরেক্ট করার চেষ্টা করছি যেহেতু ক্লাস অলরেডি অনেক লেন্ডি হয়ে গেছে আই নট কস ফাই নট কস ফাই নট কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তাইলে আমাদের মোটামুটি আমার আসতেছে আই ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফোর টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তাহলে আমার মোটামুটি জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স সেভেন টু জিরো সিক্স সেভেন টু অ্যাম্পিয়ার আই ডাব্লিউ পাইছি তাহলে এখন ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট কি পাওয়া যাবে অবশ্যই পাওয়া যাবে কত হবে আমি আই নট সাইন ফাই নট ধরেও করতে পারি অথবা রুট ওভার অফ আই নটের উপর স্কোয়ার মাইনাস মানে জিরো পয়েন্ট ফোর টুর উপর স্কোয়ার এগুলো তো এর আগেও আপনারা দেখেছেন সেখান থেকে আমি অ্যাপ্লাই করে একটু দ্রুত করার চেষ্টা করছি মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স সেভেন টু এভাবেও বের করতে পারেন অথবা এটা জটিল লাগলে আই নট সেভেন সাইন থিটা নট ধরে আপনারা বের করুন সমস্যা নেই একভাবে বের করলেই হবে রেজাল্ট আলটিমেটলি সেম আসবে দেখুন ক্যালকুলেটার ইউজ করতেছি আমি बेर करते बेर करते टोटल टर्मिनल भोल्टेजेज कत কত ইউজ করব অবভিয়াসলি আমাদের দুশো ইউজ করব না বাইশো ইউজ করব অবভিয়াসলি আমাদের এক্ষেত্রে এগুলো যেহেতু রেফার টু প্রাইমারি করে ফেলছি আমাদের এখন ইউজ করতে হবে বাইশো তাহলে আর সি ইজ ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভোল্টেজ হচ্ছে ভোল্টেজ হচ্ছে বাইশো ডিভাইডেড বাই আমাদের কত আই ডাব্লিউ মানে জিরো আমি এখানে ক্যালকুলেশনটা আমি বের করতে করে দেখাচ্ছি না জাস্ট এখানে ভ্যালুটা আমি লিখতেছি বাইশো ডিভাইডেড বাই জিরো এবং এক্সএমটা কত হবে এক্সএমটা একইভাবে আমার হবে উপরে হচ্ছে বাইশো অবশ্যই টার্মিনাল ভোল্টেজ কিন্তু আমাদের এই দুশো বিশ লেখা যাবে না কারণ এটা অ্যাকর্ডিং টু লো ভোল্টেজ বা অ্যাকর্ডিং টু সেকেন্ডারি আর এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাকর্ডিং টু প্রাইমারি সো আমাদের রেফার করে চেঞ্জ করে করতে হচ্ছে ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর সিক্স तो यो मोटामुटी आजकल भिडियो एखान ओहमिक भैलू पा जदि कोश्चने चाहिए बेर देखल जैसे परवर्ती प्रब्लेम सल्व कर समय अपन समस्या ना तो आज के मत भिडियो एखे शेष करीडियोटी जो भाव लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुदे बस बस शेयर करबें और चैने नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद